السلام علیکم اسٹوڈنٹس لیکچر نمبر تھری بیٹا ہمارا کافی شارٹ رہا ہے ڈیو ٹو سم کیمرا پرابلم تو اس لیے میں نے لیکچر نمبر فور اگلے لیکچر کو نام دے دیا ہے اور آپ لوگ کنفیوز نہ ہوئے گا میں نے لیکچر نمبر تھری میں سمیٹک سیلس کا کنسیپٹ ڈسکس کیا اس لیے میں اس کو اسکپ نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو لیکچر نمبر فور میں ہم بیٹا ڈسکس کریں گے میٹاسس کی کیریو کنیسس کی اسٹیج کو اور صرف میں نے پرو فیز کو اپنے بورڈ پہ الیبوریٹ کیا ہے تاکہ ایک ایک فیز آپ کو بیٹا کلیئر ہو جائے تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وی ہیو اے سیل ہمارے پاس بیٹا جی ایک سیل ہے آفٹر دا انٹر فیز یہ انٹر فیز کے بعد ہمارے پاس سیل آیا ہے یا جی ٹو کے بعد ہمارے پاس سیل آیا یہ جو دو آپ کو نظر آ رہے ہیں آؤٹ ورڈ ٹو دا نیوکلیس نیوکلیس کے ایکسٹیریئر سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دس از ایکچولی دا سینٹروسوم مطلب پیئر آف سینٹریولس دس از ایکچولی دا سینٹروسوم پھر درمیان میں آپ کو آپ کو بیٹا کیا نظر آ رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے دس از دا نیوکلیس نیوکلیئر انویلپ ہے یا میں نیوکلیئر میمبرین بھی کہہ سکتی ہوں دس از دا نیوکلیئر میمبرین جس میں ہمیں ریڈ اور گرین کلر کا مطلب کہ ڈبلیکیٹڈ جینیٹک مٹیریل نظر آ رہا ہے دس از دا جینیٹک مٹیریل یا جس کو ہم کرومیٹن مٹیریل بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈارک ڈینس باڈی جو آپ کو نظر آ رہی ہے سیل کے اندر دس از دا نیوکلیولس دس سیل ہیز ٹو بی انڈر گو دا مائٹوسس سو ود ان دا نان ڈیوائڈنگ فیز سیل نان ڈیوائڈنگ فیز میں اس کا جینیٹک مٹیریل لوز تھریٹ لائک اسٹرکچرس کی فارم میں جس کو ہم کرومیٹن کہتے ہیں ڈارک ڈارک ڈینس باڈی ہم جو ہے اس کو نیوکلیولس کہہ رہے ہیں نیکسٹ اب سیل انٹر ہو گیا بیٹا کیریو کینائسس میں مطلب پرو فیز میں انٹر ہو گیا پرو فیز میں نمبر آف دا ایونٹ سکر ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نیوکلیولس ہیز بین ڈسپیئرڈ نیوکلیولس غائب ہو چکے ہیں جو کرومیٹن مٹیریل ہے اٹ از بینگ کنڈینسنگ یہ کنڈینس ہو رہا ہے یہ تھکن ہو رہا ہے تاکہ تاکہ اٹ ول بی ویزیبل تاکہ اس کی ڈویژن ہم انڈر دا مائکروسکوپ ڈسکس کر سکیں نو دس سینٹروسوم جو ہے بیٹا جی وہ ڈیوائڈ ہو چکا ہے ہو چکے ہیں ٹو سینٹروسومس میں ٹھیک ہے جی مطلب کہ دو دو سینٹریول مطلب ٹوٹل چار سینٹریول اب بن چکے ہیں سیل میں اور اس سے تھریڈ لائک اسٹرکچر اوریجنیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں مطلب اسپنڈل فائبرس اوریجنیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں پھر نیکسٹ میں دیکھیں کہ پرو فیز ہی ابھی بچے چل رہی ہے میں نمبر آف دا ایونٹس بتا رہی ہوں پرو فیز میں کیا کیا ہو رہا ہے پھر یہ ہو رہا ہے کہ سینٹرو سوم جو ہے وہ ایک دوسرے سے فار اپارٹ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں ون سینٹرو سوم ول بی مو ٹو ورڈ دا ون پول آف دا سیل سیل کے ایک سرے پہ جا رہے ہیں اور دوسرا سیل کے دوسرے سرے پہ جا رہا ہے اپوزٹ پول پہ جا رہا ہے آمنے سامنے ہو رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پہ ہو رہے ہیں یہ جو کرومیٹن مٹیریل ہے ڈیٹ ہیز بین کنڈینس ان ٹو دا کروموزوم کرومیٹن مٹیریل کروموزومس کی فارم میں اسپیشلائزڈ آرگنائز فارم میں کنڈینس ہو چکا ہے اب ہمارے پاس ہمیں یہ زیادہ ویزیبل نظر آ رہا ہے بیٹا جی کلیئر ہو گیا پھر بیٹا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ اسپنڈل فائبر جو ہے فردر الانگیٹ ہو رہے ہیں یہ جو سینٹروسوم ہے اپنے پراپرلی پولس تک پہنچ چکے ہیں اور یہ فردر الانگیٹ ہو رہے ہیں ادھر سے بھی سپنڈل فائبر ادھر سے بھی اسپنڈل فائبر یونائٹ ہو رہے ہیں بیٹا جی تو تاکہ اس کروموزومس کو اپنے اوپر اٹیچ کروا سکے آپ دیکھیں گے کہ کروموزومس کے جو سینٹرو میئر ہیں وہ ان اسپنڈل فائبرس کے ساتھ اٹیچ ہے نو تو کوشچن از کہ فار ایگزامپل یہ ہے جی میرے پاس ایک اسپنڈل فائبر اس کے ساتھ جو ہے وہ کروموزوم کسی بھی کارنر سے جڑ سکتے تھے لیکن ایسے ہی کیوں ڈویژن ہمیں نظر آ سوری پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ سینٹرو میئر پہ ہی یہ اسپنڈل فائبر کیوں اٹیچ ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے بیٹا جی کہ دونوں میں ایک چیز کامن ہے دے بوتھ ہیو اے پروٹین کالڈ کائنیٹو کور پروٹین کائنیٹو کور از اے کمپلیکس پروٹین ڈیٹ از پریزنٹ ود ان دا اسپینڈر فائبرس اینڈ ود ان دا سینٹرو میئر یہ اس کے جو ہے کامن ہونے کی وجہ سے بیٹا سینٹرو میئر جو ہے وہ اسپینڈر فائبرس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں کرومیٹرس پہ یہ اسپینڈر فائبرس اٹیچ نہیں ہو رہے اب اسپنڈر فائبرس کو سینٹریولس کو ہم کلیکٹیولی مائٹوٹک اپریٹس کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ مل کے سامان تیار کر رہے ہیں مائٹوسس کے لیے کلیئر ہوگی بات اس کے علاوہ بیٹا جی ہمارے پاس یہ ہے کہ نیوکلیئر انویلپ یہاں پہ دیکھے جی یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو نیوکلیئر انویلپ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ود ان دا پرو فیزی 
جاگ تاکہ یہ جو ہے نکروموزوم جو ہے فریلی ڈسپرس ہو چکیں ہو سکیں اور سپنڈل فائبر جو ہے وہ الیبریٹ ہو جائیں اب کچھ سپنڈل فائبرز کے اوپر میں نے کروموزوم اٹیچ کی ہیں کچھ کے اوپر اٹیچ نہیں ہیں they are simply elongate تو جن کے اوپر کروموزوم اٹیچ نہیں ہوتے they are the non-kinato core سپنڈل فائبر that are not made up of the kinato core only the kinato core سپنڈل فائبر has to be attached the chromosomes at the centromere points اچھا رہی ہو اب ہم بیٹا فردر تھوڑی سی ایک اور چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس اس میں ہم میجلی بات کریں سینٹرو سوم کی یا سینٹریول کی کہ سینٹریول ہی سے سمیلر فائبرز اوریجنیٹ ہوئے ہیں نو دو کوششن اس کے پلانٹ سیلز میں بیٹا سینٹریولز ہوتے ہی نہیں ہیں تو ان میں کس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ڈیویجن یا یہ پرو فیس کا سائیکل جو ہے یا پرو فیس کی جو سٹیج ہے وہ کس طرح سے کانٹینی ہوتی ہے پلانٹ سیلز کے کیس میں بیٹا کیا ہوتا ہے پلانٹ سیل کے کیس میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ فار سمپل آئی ہے پلانٹ سیل میرے پاس یہ ایک پلانٹ سیل ہے جی پلانٹ سیلز آر یوزلی سکیر ان شیپ آر ریکٹینگولر ان شیپ پلانٹ سیل میں یوزلی ٹیپکلی کیا ہوتا ہے بیٹا درمیان میں ویکیول ہوتا ہے اور سائیڈ پہ نیوکلیس ہوتا ہے بٹ مین ایٹ ہیز ٹو بی انڈر گو دا مائٹوسس تو بیٹا ویکیول ویل بی پوش ٹوورڈ دا سائیڈ ویکیول کو سائیڈ پہ پوش کیا جائے گا تاکہ جو نیوکلیس ہے وہ سینٹرل پوزیشن جو ہے وہ اوکوپائی کر سکے اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نیوکلیس کے باہر جو ٹیوبل ان پروٹین ہے یا جو مایکرو ٹیبیولز ہیں ہمارے پاس جو ٹیوبل ٹیوب لائک سکچرز ہیں that was the component of the cytoskeleton وہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس بیٹا جی وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں باہر نیوکلیر انویلپ کے باہر جو ہے یہ نیوکلیر انویلپ کے سرپس پہ جو ہے وہ کنڈیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں فار زمپل اگر ہم الیبلیٹ کریں تو جو ٹیوبل ان پروٹین ہے تو they will be کنڈیس یہ کنڈیس ہوگی and they will convert it into the specialized thread like structures یہ ٹیوبل ان پروٹین specialized thread like structures میں کنورٹ ہو جائے گی تاکہ پھر یہ فردر جو ہے وہ سپنڈل فائبرز کا رول ادا کر سکے تو پلانٹ سیلز میں بیٹا سینٹریولز کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سینٹریولز نہیں ہوتے تو کس طرح سے ہوتا ہے کہ نیوکلیس کی بائل ٹیوبل ان پروٹینز اکاملیٹ ہوتی ہے اور ارگنائز ہوتی ہے سپیشلائز سٹائل ایک سٹرکچرز میں تاکہ سپنڈل فائبرز فارم ہو سکے اور پرو فیس جو ہے وہ کانٹینیو ہو سکے ہوپ سو کہ ہاں یہاں تک آپ کو لیکچر کلیر ہو گیا ہو اب بھی تک بیٹا ہماری کیریو کا انیسس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی اب بھی ہم نے صرف پرو فیس پڑھی بھی ہے پھر ہم نیکس لیکچر میں فردر فیزز پڑھیں گے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ